มือปราบสัมภเวสีทำไมครอบครัวคุณกระตูนถึงต้องมีของสิ่งนี้ไว้ในบ้านไปฟังจากปากของเธอกันเลยครับของพ่อนี่จะเป็นอะไรคะไม่แน่ใจน่าจะเป็นผีพ่อโลงพ่อไฟอแล้วก็ของแม่จะเป็นผีประกำช้างกับผีหมูก็คือหมายถึงว่าเราเคยเห็นแม่เขารับมาใช่เคยจําได้ก็คือตอนตอนนานแล้วแหละคือตอนเล็กๆแม่เขาเคยไปรับมาแต่ทีนี้ตั้งแต่รับมาก็ไม่ไม่เห็นได้เขาทําอะไรเขารับมาเขาก็เอามาห้อยไว้แต่แต่เขาทําอะไรตอนไหนเราไปดูเขาไม่เคยบอกว่าเออเออเวลาแม่เสียต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้นะเราต้องเลี้ยงเขาแบบนี้นะเออเขาเขาไม่ได้สอนอแต่เขาจะเป็นคนทำเองหมดคือตอนนั้นพ่อพี่ได้บอกไหมคะว่าที่ต้องเลี้ยงนี่คือเพื่ออะไรมันจะเป็นผลดีหรือว่าผลเสียยังไงไม่ไม่ได้บอกแต่ได้ยินแต่คนคนก่อนก่อนเขาพูดมาบอกว่าถ้าถ้าเลี้ยงผีพวกนี้ก็เขาเขาจะให้เราล่ําให้ให้ให้ล่ําให้รวยแล้วก็แบบจะมีเงินมีทองเขาเหมือนคล้ายๆแบบเขาจะดูแลเราความจุนเราอะไรอย่างนี้เคยได้เลี้ยงเลี้ยงเคยเลี้ยงเคยเลี้ยงผีทีนึงเลี้ยงอันนี้แหละพอมาทันเลี้ยงผีประกำช้างเขาจะเลี้ยงแบบไข่แบบถ้าคนเขายังไม่มีจะกินเขาก็ให้คั่วไข่ธรรมดาแล้วก็เอาเล่าขาวบอกแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรมากก็ที่รู้ๆมีแค่นี้แล้วก็ก็จะบอกเขาแล้วก็เอาเอาเขาอามาล้างเอาเล่าล้างอาบน้ําให้อย่างนี้แล้วก็ทาแป้งแล้วก็เอาขึ้นไว้เหมือนเดิมยังมีความเชื่อว่าคนเท่าคนแก่บอกเล่าให้ลูกหลานฟังและปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อครอบครัวใดมีเด็กทารกเกิดใหม่จะต้องนำหมูสดมาเส้นไหว้ผีประกรรมเพื่อให้เด็กที่เกิดมาในครอบครัวมีร่างกายที่แข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพ่อคะผีที่พ่อเลี้ยงนี่คือผีประกำผีประกำช้างผีหมูผีหมูผีโลงผีโลงอันนี้คือมันคืออะไรครับก็ผีที่เขาตืบต่อกันมาเรื่อยปู่ย่าตายายอันนี้คือพ่อไปรับมาเมื่อไหร่คะตั้งแต่ได้กับแม่ในตูนหมายถึงว่าตั้งแต่แต่งงานตั้งแต่แต่งงานก็คือหมายถึงเขามีธรรมเนียมเขามีธรรมเนียมว่ายังไงคะเขามีธรรมเนียมก็เติบโตกันมาเรื่อยอย่างว่าแล้วหมายถึงว่าพอแต่งงานเราต้องรับแล้วถ้าคนไม่แต่งงานนี้ต้องรับไหมคะไม่รับไม่ได้รับแต่งงานแล้วมีลูกเขาก็ให้รับทุกคนเขาบอกว่าทําไมต้องรับมาเพื่ออะไรคะก็ประเพณีเขาอะมีทุกหมู่บ้านแล้วผีของพ่อที่พ่อรับมานี่คือผีอะไรคะผีลองอันนี้คือต้องไปรับมายังไงบ้างคะต้องทำยังไงบ้างก็ปุยาตายายก็ตื่นต่อกันมานี่แหละแปดต้องแปดทีเขาจะให้ไปเลี้ยงทีแปดสองแปดคืออะไรครับพ่อปีปีไหนมีแปดต้องแปดสามปีอ๋อเดือนแปดสองหนนี้นะคะเดือนแปดสองหนก็คือไปรับมาไปรับมาไปรับไปเลี้ยงเขาอะผู้ที่ทำผีประกรรมหรือผีกระบอกให้กับทุกครอบครัวก็คือร่างทรงประจำหมู่บ้านเขาจะให้พยันหรือหนังสัตว์ยัดลงไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วผูกปากกระบอกด้วยผ้าขาวแต่พิธีกรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีคนในหมู่บ้านต้องการและสมัครใจที่จะนำมันไปบูชาไว้ที่บ้านของพวกเขาเท่านั้นแล้วของแม่คะ่ะแม่ในเลี้ยงทุกปีของแม่ก็คือเราไปรับมายังไงคะแม่นี่ก็ไปก็เติบต่อกันมาก็ทำให้มาเลยก็คือไปรับไปรับมาจากเขาเหมือนกันรับมาจากเขาเหมือนกันร่างทรงเหมือนกันหรือว่ายังไงคะจากที่ตรงนั่นแหละรับมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะต้องทำยังไงบ้างก็มาทั้งปีก็ต้องบอกบอกเขาทุกปีบอกเขาว่ายังไงคะก็บอกบอกแบบว่า
อะไรมันมีอยู่มีกินมีใช้อยู่สุขสบายต่ออะไรบอกบอกแล้วต้องมีทําอะไรอาหารอย่างนี้ต้องเลี้ยงอะไรเขาไหมคะก็มีไก่ไก่เหล้าแล้วก็ขนมขนมแดงขนมขาวอะไรก็ทุกปีทุกปีทุกปีอันนี้คือพ่อก็ช่วยแม่ช่วยก็คือพ่อก็รู้อยู่ตลอดว่าต้องเลี้ยงยังไงใช่ไหมคะใช่รู้แล้วเขาบอกไหมว่าแบบถ้าเลี้ยงแล้วรับมาแล้วนี่จะเป็นคนดีคนเสียยังไงคะก็จะมันก็ว่าจะดีเขาว่าดีคนนั้นไม่ถามก็ว่าจะมันเป็นโน่นเป็นนี่ไปมันสบายเจ็บหอดแอดครอบครัวก็ยังดีขึ้นแล้วพ่อเชื่อไหมคะก็เชื่อมึงไม่เชื่อมึงแล้วหลังจากที่พ่อรับมาแล้วนี่ครอบครัวเป็นยังไงบ้างที่พ่อทำคิดได้ก็พออยู่ก็แล้วก็ไม่ขาดสนใหญ่ก็ไม่ดีใหญ่ไม่แย่ใหญ่พออยู่ก็กินพอเหมือนวันนี้ที่พี่ตูนเขาเหมือนว่าเลี้ยงเขาได้ไม่ดีพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือเกลียดจะปลดปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยคือพ่อเห็นว่ายังไงอะก็แล้วแต่เขาแหละแล้วแต่ความสบายใจของเขาแต่คนอื่นในบ้านนี้ใครเป็นอะไรไหมคะพี่ไม่มีค่ะจะมีก็ลูกสาวคนเล็กที่บอกหมูไว้จะยังไม่ได้แก้แต่เขาจะเจ็บป่วยอ่อนๆแอดแอดตลอดก็คือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เคยเจอเรื่องไม่ดีอะไรอย่างนี้หรือยังไม่ไม่เคยแต่ทีนี้ก็เพิ่งมาเห็นพี่ชายเนี่ยเขาทักมาก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะเชื่อมั่งว่าเออเกี่ยวกันหรือเปล่าเลี้ยงเขาไม่ดีหรือเปล่าจนกระทั่งแม่คุณกาตูนที่เสียไปได้มาเข้าฝันและบอกให้ช่วยนำกระดูกของเธอไปทำพิธีเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณจากบางสิ่งที่อยู่ภายในบ้านเพราะตั้งแต่เสียชีวิตวิญญาณของเธอถูกกักขังจนไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้เลยเมื่อคุณกระตูนตัดสินใจที่จะไม่รับสืบทอดสิ่งที่ปู่ย่าตายายและแม่ของเธอได้ทิ้งไว้ให้ก็เกิดฝันร้ายขึ้นกับเธอเมื่อผีร้ายได้นำกระบอกไม้ไผ่มายัดใส่มือแล้วบังคับให้เธอต้องเลี้ยงมันไปตลอดชีวิตคือก่อนหน้านี้เคยฝันอย่างนี้บ้างไหมคะไม่เคยไม่เคยฝันไม่เคยฝันเลยคิดนะว่าเออเราต้องแบบรับเลี้ยงต่ออะไรเงี้ยคิดอยู่นะว่าเออแบบยังไงเขาต้องมาคับให้เราเลี้ยงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นของสืบสืบทอดกันมาเนาะเอออะไรแบบประมาณนี้แต่ทีนี้ว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่แล้วถามว่านับถือไหมเรานับถือแต่ทีนี้ว่าเรากลัวเลี้ยงเขาไม่ดีกลัวเลี้ยงเขาไม่อิ่มสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราถ้าเราเลี้ยงเขาไม่ดีอะไรประมาณนี้เราก็ตัดสินใจคือไม่เลี้ยงดีกว่าคือปล่อยเขาไปเกิดดีกว่าคือคือกลัวกลัวแบบกลัวไปเยอะคือกลัวเข้าตัวด้วยอะไรประมาณนี้แล้วอีกอย่างลูกลูกลูกลูกหลานอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่มาเลี้ยงต่อกลัวเขาจะไม่สนใจอะไรประมาณนี้ถ้าอยู่ในอยู่กับเราเราก็ยังเออปล่อยไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดรุ่นลูกเขาจะไม่รู้จะทํำยังไงเราก็กลัวเป็นห่วงคนที่บ้านที่อยู่ที่นี่ไหมถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแต่ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยพึ่งหมอป่าดีกว่าความกลัวและความทุกข์ที่ครอบครัวคุณกระตูนต้องแบกรับไว้ยังคงรอคอยให้หมอปลามือปราบสัมภเวสีของเรามาช่วยปลดปล่อยผีร้ายที่ฝังอยู่ในจิตใจพวกเขาเพื่อหวังว่าชีวิตในวันพรุ่งนี้จะได้ตื่นขึ้นมาพบกับความสุขอีกครั้งไม่นานหมอปลาก็เดินทางมาถึงบ้านคุณกระตุนก็ถ้าถ้าอยู่จริงๆก็ครึ่งครึ่งมาอยู่สิปีแต่มันเป็นบ้านหลังเก่าคือคือย้ายไปอยู่ที่หนึ่งเอาละปุ๊บมาแล้วนี่ไม่ยกขึ้นมาแล้วไอ้ที่ว่าพี่ที่ว่าหลูมาวานนูเริ่มเรียนพี่เนี่ยเรียนกันมากี่ปีหรอเรียงก็มันหลายปีตั้งแต่บรรพบุรุษไหนก็ไม่รู้เกิดมาหนูก็เห็นเลยอ่ะก็เลยคิดว่าตรงไหนที่ว่านูนูเลี้ยงไว้อะข้างบนค่ะอันนูพามาไปเลยจานทางนี้ค่ะเนี่ยเข้ามาไม่ได้เลยเข้ามาก็แย่แล้วแป๊บนึงอะ
Porra. ในห้องนี้ก็มีนะจ้ะในห้องนี้ใครอยู่ห้องนี้พ่อเขาจะนอนค่ะนอนคนเดียวพ่อเลี้ยงแต่พ่อเลี้ยงพี่ด้วยไหมเลี้ยงพ่อเลี้ยงไหมเลี้ยงพี่อะไรพ่อเขาเลี้ยงผีผีโลงค่ะพี่โลงมันคือพี่อะไรครับมันเป็นกระบอกไม้ไผ่หนูไม่รู้ว่าเขารับต่อต่อกันมาก็ไม่รู้แล้วพ่อรับต่อมาจากใครย่าอยากแม่โอ้ยแม่ครับอ่ะแล้วพ่อเลยเลยนี้คือเนื้อทีของเราทิ้งได้ครับฮะบ้านของเราคือในที่ที่อยู่ค่ะคือข้างล่างแต่อันนี้คือคือไม่ใช่คือห้องห้องน้ำเก่าจะจะจะ,จะอยู่ตรงนั้นคือห้องโอ้แต่ว่าไอ้ตรงนั้นก็คือเนื้อทีของเราใช่ไหมค่ะคือบ้านบ้านหลังนี้จะอยู่ตรงนั้นแล้วยกมาเนี่ยในห้องนี้ก็มีวิญญาณนะค่ะแล้วพ่อยังเลี้ยงไหมพ่อตัวเนี้ยยังเลี้ยงรู้ไหมก็ยังเลี้ยงเลี้ยงไอ้เขากินอะไรอ่ะแปดต้องแปดเขาจะไปบอกทีนี้ไปบอกใครไปบอกพี่หนุ่มน้องไปไม่เข้าใจเจ้าเขาตรงอ๋อส่งมาไปบอกส่งมาก็ร้องพออีกทีกันนะนายของเลี้ยงพี่อะไรเงี้ยเขาด้วยเลยอ่ะนั่งมาเลยพอคุยกันเสร็จหมอปลาก็ให้คุณกระตูนพาไปดูของบูชาทั้งหมดที่อยู่บนบ้านทันทีเยอะเลยเยอะมากเลยพอขึ้นไปหมอปลาก็มีอาการอาเจียนขึ้นมาเยอะมากเลยสีหน้าของคนในบ้านเมื่อเห็นหมอปลามีสภาพแบบนี้ก็เริ่มใจเสียไปตามตามกันช่วงหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาห้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับมือปราบสัมภเวสี